morning, everyone. Sabko suprabhat. Praise God. Prabhu ki stuti ho. You know, uh, we are so blessed as hum, believers. Hum sab bahut aashishit hue hain. Uh, we are born again. Hum ne janm paaye hue. We have the God of heaven and earth indwelling us. Parmesh swarg aur prithvi ka parmeshwar hamare andar rehta hai. And uh, it's just awesome to just worship Him. और ये बहुत सुंदर है कि हम उनकी आराधना कर पाते हैं Our future is secure. हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित है you know, what more can we want? What more do we need? हम हमको और क्या जरूरत हो सकती है और क्या हम चाह सकते हैं you know, heaven is a wonderful place. स्वर्ग एक सुंदर सी जगह है Praise God. प्रभु की स्तुति करें He reached out to us when we were hurting. जब हम हम दुख में थे वो हमारे पास आए वो हमको धोते रहे सूची करते रहे और हमें धर्म ही ठहराते रहे हम उनसे आशीषित हुए हैं आपके पड़ोसी से कहिए कि आप आशीषित हैं आप आशीष बनते रहिए Okay, uh, you know, as we were worshiping and you're singing some of these old songs, हम ये पुराने गीतों को गा रहे थे. You know, I was just taken back to the days of my youth, in a youth fellowship. जब मैं युवा हुआ करता था, उस समय के सहभागी तक के समय में मैं वापस चला गया. You know, every, every song that we sing is actually a window into the heart of God. और ऐसे गीत हैं जो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की देखी खिड़की की ओर हमें ले जाता है. It's like when we go up a mountain, there's a viewpoint. You know, from this place you see. a beautiful view of the plain jaise hum pahadon pe chadhte hain ek jagah hota hai jahan se hum pura niche ka har cheez dekh pate hain and uh, every song is like that it just takes us and gives us a view of who god is and what he does and aur ye sare geet aise hi karte hain hame us sthan pe leke jaate hain jahan jahan hame pata chalta hai parmeshwar kaun hai wo kya karte hain and and so you know uh, it just took me back to those days when uh, you know before social media before mobile phones और ये उन दिनों में हमें लेके जाता है जहाँ हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था जहाँ सोशल मीडिया नहीं थे एंड वी वर ग्रुप ऑफ यंग सिंगल पीपल मीटिंग इन 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 सीएसआई चर्च और हम युवा जो एक साथ मिलते थे एक सीएसआई के कलिशिया में एंड इन एंड द होल यूथ फेलोशिप स्टार्टेड बिकॉज टू गाइज गॉट टूगेदर टू प्रे फॉर द यूथ ऑफ द चर्च और ये जो युवाओं का सहभागिता था वो ऐसे जन्मा की दो दो युवा जो थे वो एकत्रित हुए कलिशक युवाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए एंड एंड सो दे इनवाइटेड मी दे इनवाइटेड और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बहुत सारे युवाओं को आमंत्रित किया हम एक साथ होते थे रविवार के दिन प्रभु को आराधना करने के लिए और वचन को पढ़नेटेनमेंट वेन वी मेट जब हम मिलते मिलते थे तो कोई मनोरंजन की चीज नहीं होती थी नो गेम्स कोई हम खेल नहीं खेलते थे नो स्नैक्स हम कुछ खाते भी नहीं थे एंड व्हेन आई लुक बैक आई सी इट वाज इट वाज जस्ट अ सोवरेन मूव ऑफ गॉड और जब मैं आज देखता हूं तो पता चलता है कि वो परमेश्वर का एक कार्य था बिकॉज़ वी वुड से ओके वी आर मीटिंग नेक्स्ट संडे सेम प्लेस सेम टाइम हम कहते थे कि हम आने वाले रविवार के दिन एक ही जगह एक ही समय मिलेंगे एंड देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल अदर चर्चेस हु वुड बी हु वुड एक्चुअली फिनिश देयर चर्च सर्विस एंड कम फॉर द यूथ फेलोशिप और दूसरे कलिशिया के जो युवा लोग थे वो अपने कलिशिया खत्म होने के बाद उस जगह पे आ, आ, आया करते थे वी डिडंट हैव अ वर्शिप टीम हमारे पास आराधना का दल नहीं था वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड सिंग फ्रॉम सम सॉन्ग कोरस कोरस बुक्स और वो गाने का जो गीत हुआ करता किताब हुआ करता था उससे हम गाना की गाते गाने को गाते थे टू अराउंड ऑफ चॉइसेस और हम बहुत Around of you know uh, each person will choose one one song. तो ऐसा हम करते थे कि हर एक व्यक्ति एक-एक गीतों को चुनता था किताब से. So one song will be about the greatness of God. एक गीत ऐसा होता था जो परमेश्वर की महानता को दर्शाता है. The next song will be a song of repentance. दूसरा है कि वो पश्चाताप का गीत हुआ करता था. So it was one major spiritual roller coaster. तो ऐसा लगता था कि हम आत्मिक रोलर कोस्टर में मतलब एक बार ऊपर के और जा रहे थे एक बार नीचे के और. And we used to sing action songs. और हम ऐसे गीत को गाते हैं जहां हमें कुछ करना होता है सो इट यूज्ड टू बी आई थिंक पीपल फ्रॉम एज स्टैंडर्ड अप टू सम 35 इयर ओल्ड्स और वो जो बच कुछ कुछ युवा थे जो क्लास 8 में पढ़ते थे और कुछ 35 साल के you know, भी थे कैन यू इमेजिन ग्रोन अप मैन स्टैंडिंग एंड सिंगिंग फादर इब्राहिम हैज वेरी सन्स तो सोच सकते हैं कैसा लग रहा होगा एक्शन सॉन्ग्स ये कैसा लग रहा होगा ये एक्शन सॉन्ग उनके साथ करते हुए But the Lord moved in a powerful way. लेकिन परमेश्वर पराक्रम के साथ कार्य कर रहे थे. I think everybody was hungry for Jesus. और सब कोई ईशु के लिए भूखे थे. We didn't know many things. हम बहुत चीजों को नहीं जानते थे. We just knew Jesus. 
हम यीशु को एंड दैट ही डाइड फॉर अस ऑन ऑन द क्रॉस हम केवल यह जानते थे कि यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा है एंड ही इज फॉरगिवन आवर सिंस वो उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है एंड दैट वी हैव न्यू लाइफ और मुझे हमें नया जीवन मिला है एंड दैट्स ऑल वी न्यू बस यही चीज हम जानते थे वी गैदर टुगेदर एवरी वीक टू जस्ट टू वर्शिप हिम और हम हर हफ्ते इकट्ठे होते थे प्रभु को आराधना करने के लिए बट व्हेन आई लुक बैक आई सी दैट देयर वाज सो मच चेंज दोस टाइम्स ब्रॉट इन अस लेकिन जब मैं पीछे की ओर देखता हूं तो पता चलता है उस समय मेरे जिंदगी में बहुत बदलाव आए थे विच इज हंग्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आप प्रभु की उपस्थिति के लिए भूखे थे इवन दो वी वर डूइंग द स्पिरिचुअल रोलर कोस्टर थिंग अप एंड डाउन सिंगिंग हम गीत के जरिए आत्मिक उतार चढ़ाव में से होके जा तो रहे थे द लॉर्ड वुड you know fill us with his presence fill us with his spirit lekin prabhu apne aatma ke dwara hame bhar rahe the and there were some people who would you know pray in tongues pray in the spirit aur aise log the jo aatma mein geeton ko ga rahe the so all that was happening uh, behind the csi church aur <laughs> csi church ke piche sare ye sare kaarya ho rahe the there was revival happening aur ek jagriti wahan pe aa rahi thi people from all the other churches ipcs ag they used to finish their service and come and there was revival happening और दूसरे कलिशिया के लोग जैसे ए जी आई पी सी वहां से वहां के लोग आते थे और वहां एक जागृति हो रही थी यू नो वी के नॉट राइट ऑफ एनी चर्च एनी पर्सन हम किसी लोग को या किसी कलिशिया को बाहर नहीं कर सकते बिकॉज वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज क्योंकि जहां पर, पर, परमेश्वर का आत्मा है यू नो यू कैन फील दैट अप आप उस स्थान को भर सकते हैं देर इज लाइफ वहाँ जीवन है देर इज चेंज वहाँ बदलाव है परिवर्तन है एवरीथिंग है लॉर्ड इज जहां जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां हर चीज संभव है यू कैन नॉट राइट ऑफ एनी पर्सन वी कैन नॉट राइट ऑफ एनी फेलोशिप एंड से ओ दैट्स अ डेड चर्च दिस पर्सन इज बियॉन्ड रिडेम्पशन वी कैन नेवर से दैट अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो कलिशा मर गया है वो व्यक्ति कर वो व्यक्ति का जीवन मर गया है ऐसा हम नहीं कह सकते बिकॉज़ लुकिंग बैक आई एम अमेज्ड दैट यू नो एट सच अ सोवरेन मूव ऑफ गॉड क्योंकि जब मैं पीछे देखता हूं मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि परमेश्वर ने कितना मह सुंदर कार्य किया है एंड दीस सॉन्ग्स जस्ट टुक मी बैक और ये सारे गीत मुझे बाहर की ओर लेके जाते हैं। ऐसा परमेश्वर जैसे कह रहा है कि जो पुराने जो कुएं थे उन्हें फिर से खोदने की जरूरत है हम हम सब प्रभु एक स्थान था जहां प्रभु से मिल, मिले हैं और एक आत्मिक यात्रा को हमने किया है एंड समटाइम्स द एनिमी हैज कम एंड यू नो क्लोज दोस वेल्स कभी-कभी शत्रु आए हैं और उस सारे कुएं को वो बंद कर दिए हैं दोस वेल्स वेयर वी यूज्ड टू ड्रॉ दोस वाटर्स फ्रॉम वो कुएं वो वो थे जहां से हम पानी को लिया करते थे एंड एंड एज मच एज द लॉर्ड इज कॉलिंग अस टू डिग न्यू वेल्स जितना परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम नए कुएं को खो दे वो नए कार्य को कर रहे हैं और हमारे जिंदगी में नए चीजों को छोड़ रहे हैं इट्स ऑल्सो टाइम टू रिविजिट दो और कभी कभी हमें ये देखने की जरूरत है कि वो पुराने कुएं कहाँ है और उन्हें फिर से खोदने की जरूरत है मैं मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे जिंदगी में ये सारे चीजों को छोड़ रहे हैं into our lives again un paniyo ko hamare zindagi mein fir se parmeshwar de rahe hain amen amen praise god parmeshwar ki stuti ho and i just want to say that uh, you know as we journey with god jaise hum parmeshwar ke sath yatra karte hain there are some things that just overflow aise kuch cheez hai jo wo that overflow yeah wo prabhav ho ke aata hai hamare there are some things that happen in our lives matlab hamare zindagi mein hone lagta hai and we call them the fruit of journeying with god aur hum usse kehte hain और हम उसे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ यात्रा का फल यू नो फर्स्ट डे वी लुक्ड एट द कॉल टू इंटीमेसी पहले दिन हमने देखा था uh, हमें बुलाया गया है घनिष्ठता के लिए एंड द सेकंड डे वी वी लुक एक्स्ट्रा डे वी लुक्ड एट द प्रैक्टिस ऑफ इंटीमेसी दूसरा दिन हमने देखा कि हमें घनिष्ठता का अभ्यास करने के लिए बुलाया गया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द फ्रूट्स ऑफ इंटीमेसी आज हम देखेंगे घनिष्ठता के फल के बारे में एज वी वॉक क्लोजली विद गॉड जैसे हम परमेश्वर के साथ निकट होके चलते हैं एज वी हैव दिस फ्रेंडशिप विद हिम विद दिस किंग जैसे हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं एंड एज आवर रूट्स गो डाउन डीपर इन द वर्ड एंड द एंड द रिवर ऑफ लिविंग वाटर जैसे हमारे जड़ जो है वो वचन में और जीवित परमेश्वर के उस नाले में अंदर जाता है देयर देयर आर दीस फ्रूट्स दैट आर बीइंग बोर्न तो हमारे जिंदगी में जो नए-नए फल जन्म लेते हैं एंड इट्स टाइम फॉर फ्रूट बेयरिंग और इसलिए समय है कि हम फल के वाहक हो। वी कैन बी इंटेंशनल अबाउट दिस फ्रूट बेयरिंग इन आर लाइफ और हमारी जिंदगी में ये इच्छा रखनी है हमें इस फल को यू नो फॉर 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 अ बिलीवर 
एक विश्वासी होने के नाते वॉट कैन बी मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग क्या हमें ज्यादा तकलीफ दे सकती है इट इज टू नो हु दे आर इन क्राइस्ट वो जानते हैं कि वो यीशु में कौन है इट इज टू नो दैट दे कैन बी दिस दिस एंड दिस इन क्राइस्ट वो जानते हैं यीशु में ये 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 हो सकते हैं बट इन रियालिटी लिविंग इन सिन एंड विलफुल सिन एंड रिबिलियन लेकिन वास्तव में वो विद्रोह में जीवन जीते हैं इच्छा पूर्वक पाप में जीवन जीते हैं it's most frustrating aur ye zyada takleef dete hain because one side you know that you are free and you know you the you sin has no dominion over your life you know that's the opposition in christ aap jante hain ki aap azad hai paap ke upar aapka koi adhikar nahi hai masi mein but but if we are intentionally falling in sin and you know or out of ignorance and and sometimes out of rebellion we live a life that is far short of what god has for us लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप विद्रोह कर रहे हैं कभी कभी आप कभी कभी इच्छा पूर्वक पाप कर रहे कभी कभी ना जाने भी पाप कर रहे एंड दैट इज द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर अ बिलीवर और ये विश्वासी के लिए एक तकलीफ वाली चीज हो जाती है बट द लॉर्ड वांट्स टू चेंज दैट लेकिन परमेश्वर चाहता है इस स्थान पे परिवर्तन आए बिकॉज़ फ्रेंडशिप विद हिम चेंजेस ऑल दैट क्योंकि परमेश्वर के साथ मित्रता हर चीज को बदलता है एंड इफ वी इंटेंशनली स्पेंड दैट टाइम विद हिम एंड रिसीव व्हाट ही हैज टू गिव अस दैट चेंजेस एवरीथिंग इसलिए हम अगर इच्छा पूर्वक उनके साथ समय बिताएंगे तो वो बदलाव को हमारी जिंदगी में लाएंगे एंड समटाइम्स दिस चेंज वी आर नॉट इवन अवेयर कभी-कभी इस बदलाव के बदलाव को हम समझ भी नहीं सकते एंड अदर्स नोटिस इट लेकिन दूसरे व्यक्ति हमारी जिंदगी में इस बदलाव को देख पाते हैं समथिंग इज डिफरेंट कि कुछ तो अलग हो गया है now can i be part of that kya main bhi iska ek ang ho sakta hu you know what is that secret rahasya kya hai people want to be part of that they want to associate with whatever it is that you have aur log uske sath mil jul mil jul ke rehna chahte hai ki jo aapke paas hai wo mere paas bhi chahiye so today's session is is called changed into his likeness तो आज का जो शेषर ऐसे हम कहते हैं कि उसके स्वरूप में बदलना एंड वी एंड वी लुक एट सम स्क्रिप्चर व्हिच टॉक्स अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन और हम कुछ वचनों को देखेंगे जो बदलाव और परिवर्तन के बारे में बात करते हैं सो लेट्स लुक एट एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्सेस 28 टू 30 आई एम निर्गमन की पुस्तक में जाते हैं एक्सोडस चैप्टर 34 निर्गमन का 34 एंड हियर वी सी दैट मोसेस हैज स्पेंट अबाउट 40 डेज एंड 40 नाइट्स in the presence of god aur hum yahan pe dekhte hain musa 40 din 40 raat parmeshwar ki upasthiti mein guzar raha tha the the lord has asked him to come up to the mountain parmeshwar se kehta hai ki tum pahar pe aa jao and uh, mount sinai and and then he the cloud of god's glory filled that place Or, covered that place us sinai par parvat mein parmeshwar ke uh, बादल का खंबा उस महिमा के बादल का खंबा उसे घेर लेता है ही स्पेंट 40 डेज एंड 40 नाइट्स इन दैट ग्लोरी इन दैट इन गॉड्स प्रेजेंस और परमेश्वर की उपस्थिति में उस महिमा में वो 40 दिन 40 रात गुजारता है एंड इट सेज हियर दैट ही रोट डाउन व्हाटएवर द लॉर्ड वाज टेलिंग हिम यू इंस्क्राइब्ड इट ऑन दोस टैबलेट्स और परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो उन सारे बातों को वो पत्थर के ऊपर वो लिख रहा था सो आई एम श्योर यू नो आई एम जस्ट थिंकिंग ही ही मस्ट हैव हैड दोस मोमेंट्स व्हेन ही सेड लॉर्ड कैन यू रिपीट दैट अगेन प्लीज आई मिस दैट कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे सोच रहा होगा कि क्या फिर से उसे दौड़ा सकते मैं मैं एंड द लॉर्ड बीइंग द पेशेंट वन ही वुड से एंड देन ही वुड इंस्क्राइब इट और प्रभु फिर से दोहराते होंगे और वो फिर से लिखते होंगे सो ही हैज स्पेंट दिस एक्सटेंडेड यू नो पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड वो परमेश्वर की उपस्थिति में ये इतना लंबा समय गुजार रहा था सो वी गो टू दैट प्लेस व्हेन ही इज कमिंग डाउन हम उस स्थान को पढ़ेंगे जहां वो नीचे की ओर जब नीचे उतर आता है सो लेट्स रीड वर्स 28 सो ही वाज देयर विद द लॉर्ड 40 डेज एंड 40 नाइट्स ही नीदर एट ब्रेड नॉट ड्रैंक वाटर एंड ही रोट ऑन द टैबलेट्स द वर्ड्स ऑफ द कॉवेनेंट द 10 कमांडमेंट्स 28 पद में लिखा है मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी Okay. Verse 29. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the two tablets of the testimony were in Moses' hands, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. On this part, me likha hai. Jab Musa shakshi ki dono taktiya hath me liye hue sine parbat se utar raha tha, tab Yehova ke saath baate karne ke karan. उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरण निकल रही है 
Verse 30, so when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone and they were afraid to come near him. This ayat, when Harun and all the Israelites saw Musa, they saw that his face was coming out of his face. So Moses himself did not know that his face was shining. Musa को पता नहीं था कि उनका चेहरा जो है चमक रहा था. You know he didn't go to that mountain so his face face could get a shine. वो पर्वत में इसलिए नहीं गया कि उसके चेहरे में एक चमक आए. He just obeyed the Lord. वो परमेश्वर का आज्ञा कारी हुआ. And he was in his presence. और उसके उपस्थिति में था. But when he came down there was a physical change in his body. जब जब वो पर्वत से नीचे आया तो उसके चेहरे में एक बदलाव आया. His face. His face was shining. उसका जो चेहरा था वो चमक रहा था. And he didn't know it. उसे ये पता नहीं था. But Aaron and others noticed it. लेकिन हारून और दूसरे लोगों ने इसका उस चीज को देखा. And they were not comfortable with that change. और वो डर गए. Says that they were afraid, and so Moses put a veil. He covered his face when he spoke to them. वो डर गए इसलिए मूसा जब उनसे बात कर रहे थे वो अपने चेहरे पे चेहरे को एक so whenever he went to went and spoke to God, he would take off that veil. But when he spoke to the people, he would put that veil. इसलिए जब वो परमेश्वर से बात करता था, वो कपड़े को हटाता था, लेकिन जब लोगों से बात करता था, वो कपड़े से अपने चेहरे को ढकता था। There was change in his physical structure just because he spent time with his awesome God. उसके शारीरिक गठन में बदलाव आने लगा क्योंकि वो महान परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने लगा। There is always transformation when we spend time with Him. जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, हमेशा परिवर्तन होता है। If we look at 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिंतियों का तीसरा अध्याय, and of course it's talking about believers in the new covenant, और ये नए नियम में विश्वासियों के बारे में बात करता है। It says, but we all, verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम 18 पद लिखा है परंतु जब हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। The verses before that talks about the veil that is lifted when we come to Christ. उसके पहले आयत में बताया गया है वो वो कपड़ा जो हट जाता है जब हम मसीह में आते हैं। And so we all with unveiled face as we behold the glory of the Lord. जैसे हम चेहरे कपड़े को हटाते हुए परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। As we gaze upon the glory of the Lord. जैसे हम परमेश्वर की महिमा पर नजर को लगाए रखते हैं। Something is happening within. कुछ हमारे अंदर में होने लगता है। You know we are being transformed. हम परिवर्तन हो जाते हैं। We are being changed. हम बदल जाते हैं। And it says here that we are transformed into that same image from glory to glory. यहाँ बताया गया महिमा से महिमा हम उसी उसके स्वरूप बदल जाते हैं। We are not transformed into a noble man or a woman, but we are transformed into that same image who is God Himself. हम केवल एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे महिला नहीं हो जाते बल्कि उसके स्वरूप हम बदलने लगते हैं। so the Lord did not trust this transformation, saying, "Okay, you you be transformed into person X or person Y." But He's saying, "I want you to be transformed and changed to be like Me." प्रभु ऐसा नहीं कह रहे आप एक X या Y व्यक्ति जैसा हो जाए। वो कह रहे कि मैं चाहता हूँ परिवर्तन हो और मेरे जैसा बन जाए। You know, I worked for a company called a manufacturing, a garment manufacturing company. That was my last assignment before I started working with the church. कलिशा में कार्य करने से पहले मैं कपड़े की कंपनी में कार्य करता था। And so I used to manufacture, you know, jeans and shirts and so on. तो वो जीन्स और शर्ट ये सारी चीजें को बनाता था। And and when we when they took us to visit one of those tailoring units, तो हमें वो दर्जी की जगह पे लेके गए। They showed that you know one particular shirt and then they said this is the master. This is the master shirt. तो वो एक कपड़ा एक कुर्ता में दिखाया और कहा कि ये मास्टर कुर्ता है। Now this is this is the perfect dimension. और ये एकदम सिद्ध है, एकदम सही है। You know, size 44 is 44. मतलब अगर उसका कपड़े का, अगर कपड़े का size 44 है, तो वो 44 ही है। There are so many buttons on that shirt. और बहुत सारे मतलब बटन थे उस कपड़े में। Okay, so it's counted and only so many buttons. तो उसको हम गिन सकते थे। And the the length of the sleeve is only so much. It's measured and it's and it's only so much. तो जो मतलब कपड़े का जो 
ये होता है तो वो जितना होना चाहिए उतना ही है राइट एंड इट्स परफेक्ट और वो एकदम सही था and all the other shirts that are manufactured or tailored aur dusre jo kapde hain jo wo taiyar karte the you know all that they have to do is refer to this master shirt wo keval ye kya karte the wo jo master kurta tha usko dekh ke khali nakal karte the you know it has all the details where the how many buttons wahan pe sara detail tha ki kitna button hona hai you know, what is the design of the collar कॉलर किस किस रीति से बनना है नो इज इट बटन डाउन और इज इट द अदर वे क्या वो नीचे की तरफ होगा या ऊपर होगा इज द स्लीव हाफ स्लीव और फुल स्लीव जो स्लीव होगा वो हाफ होगा या पूरा होगा ऑल द डिटेल्स सारा डिटेल्स वहां था सो द अदर शर्ट्स यू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर शर्ट्स टर्निंग आउट इज टू बी जस्ट लाइक दिस तो दूसरे कपड़े की ये संभावना था जो बन रहे थे कि इसके जैसा हो पाए so the tailor or the people who are tailoring they cannot say oh this i'll make a half sleeve jo jo darji the wo aisa nahi bol sakte dekh theek hai main half sleeve banaunga or this i'll make uh, you know i make it button down aur isko iske collar ko main niche ki taraf kar dunga no you have to go back to the master aisa nahi jo jo master kurta tha uske jaisa aapko banana tha and if it's not exactly like the master then the changes are made अगर वो उसके जैसा एकदम नहीं बनता तो उसे बदला उसमें बदलाव किया जाता था रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज द मास्टर तो हम उन, उनका दृष्टि हमेशा वो मास्टर शर्ट no, की तरफ होता था। नॉट इवन द सेकंड शर्ट और द थर्ड शर्ट दैट हैज कम आउट फ्रॉम द प्रोडक्शन जो कपड़े तैयार होकर आते हैं वो दूसरा या तीसरे कपड़े को देख के नहीं बनाते थे वो उसी शर्ट को देख के बनाया करते थे लॉर्ड तो ऐसा ही प्रभु के साथ भी है the apostles and pastors and prophets and evangelists and teachers and places them in the church wo prerito ko bhavishyavaktaon ko palakon ko ya shikshakon ko uthate hain aur kalisha mein rakhte to hain to equip the saints for the work of ministry taki sevakay ke karya ke liye logo ko susajjit kar sake ya taiyar kar sake but then he says when it comes to the standard of transformation nikal jab parivartan ke star mein wo aate hain you know if you want to look at whose example do i follow अगर हम देखना चाहते हैं कि किसका उदाहरण हमको लेना है प्रभु कहता है मैं ही वो मास्टर कुर्ता हूं सो इवन एज यू टेक स्पेंड टाइम बींग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड बींग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इवन एज वी स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं उनके साथ समय बिताते हैं वी आर बींग ट्रांसफॉर्म टू बी लाइक हिम हमें परिवर्तन किया जाता है उनके जैसा होने के लिए नाउ वी नो दैट इट्स नॉट ओवर नाइट इट्स अ प्रोसेस हम जानते हैं कि एक दिन में नहीं हो सकता इट इज अ प्रोसेस ये एक प्रक्रिया है बट देन वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म टू बी लाइक हिम तब हमें परिवर्तन किया जाता है उनके जैसे होने में प्रेज गॉड प्रभु की स्तुति हो दैट्स एक्साइटिंग और ये बहुत उत्साह उत्साह देने वाली बात है सो व्हिच मींस द लॉर्ड इज सेइंग हे इट इज पॉसिबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल यानी प्रभु कह रहा है कि ये परिवर्तन संभव है नो you cannot write off you don't write off yourself don't disqualify yourself because transformation is possible aap khud ko bahar nahi kar dete aisa nahi kehte ki mujhse nahi hoga ye parivartan sambhav hai and it's a outflow it's a fruit of this friendship this closeness walking closely with god aur jab hum parmeshwar ke sath nikat hokar chalte hain uska phal swarup hi hamare zindagi mein hone lagta hai so it says you know we are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the lord kehte hai ki hum mahima se mahima hamara parivartan hota hai and it is by the spirit of the lord aur ye parmeshwar ke aatma ke dwara hota hai the spirit of the lord is bringing about this wonderful change par parmeshwar ka aatma hamare zindagi mein ye sundar badlav ko lata hai amen let's look at another scripture romans chapter 6 romeo's ki chhatve adhyay and verses 13 and 14 tera aur 14 ayat ko padhenge says uh, and 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 also verse 19 later Or so nine, verse yeah. yeah verses 13 and 14 do not present your members as instruments of unrighteousness to sin but present yourselves to god as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to god for sin shall not have dominion over you for you are not under law but under grace और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और ना अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए 
परमेश्वर को सौंपो पर तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो एंड हम बाईस पद को देखेंगे परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है सो द इंस्ट्रक्शन इज दिस डोंट लेट सिन रेन इन योर बॉडी तो निर्देश यह है कि पाप को आपके जीवन में प्रभुता करने ना दे बट प्रेजेंट योर मेंबर्स एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइचियसनेस लेकिन अपने अंगों को परमेश्वर के सामने धार्मिकता के यंत्र के रूप में पेश करें प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें यू नो दैट वर्ड प्रेजेंट इज इंटरेस्टिंग खुद को परमेश्वर के सामने उपस्थित करना इसका एक मतलब है इट मींस टू ईल्ड एंड टू शो टू ब्रिंग नियर and to place something at one's disposal it means to yield iska matlab khud ko de dena it means to show iska matlab khud ko dikhana uh, to present means to bring near khud ko kareeb leke aana and to place something at one's disposal aur kisi ke samne kuch cheez ko rakh dena so here we are instructed no don't present your members as instruments of sin or to righteous unrighteousness but present yourself to god spirit soul and body you present yourself to god you yield you show you give yourself at god's disposal yani kaha gaya hai ki aap apne angon ko paap paap ko samarpit na kare balki parmeshwar ke samne leke aaye khud ko dikhaye aur khud ko unke samne samarpit kar de khud ko de de to be a drawing to the presence of god parmeshwar ki upasthiti mein jaye and we are not withholding anything kuch pakad ke na rakhe and scripture exhorts us to give ourselves in this manner vachan kehta hai is riti se hame parmeshwar ko de dena hai khud ko so it's definitely going to influence how we live our lives aur ye hamare jeevan ko hum kaise jeete hai is par zarur prabhav dalega you know it's going to influence the things that we see the, the, the programs that we watch hum jo jo cheezon ko dekhte hain is par zarur wo asar karega it's going to influence the way we uh, what we listen to the kind of music that we listen to किस तरह के गीतों को हम सुनते हैं इस पर ये हमें असर करेगा इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैव हम किस तरह से बात करते हैं इस पर भी ये असर डालेगा द काइंड ऑफ जोक्स दैट वी क्रैक किस तरह के मजाक हम करते हैं इस पर भी ये असर डालेगा इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज ऑल दैट और ये सारे चीजों पर असर डालेगा और हमें बदलेगा स्क्रिप्चर सेज दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड वचन कहता है इस रीति से आप खुद को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं ऑल योर मेंबर्स आपके सारे अंगों को एवरीथिंग सारे अंगों को कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड्स प्रेजेंस परमेश्वर के उपस्थिति के सामने सब कुछ समर्पित करते हैं एंड वी नो इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग हम जानते हैं ये एक समय का कार्य नहीं है यू नो वंस पार्ट ऑफ दिस मेथोडिस्ट चर्च एक बार मैं एक समय में एक मेथोडिस्ट चर्च का अंग उसमें जाया करता था एंड यू नो इन द मेथोडिस्ट चर्च वी नॉर्मली हैव दिस टाइम ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर नॉट इंटरसेसरी प्रेयर सो द पास्टर प्रेज एंड देन ही इनवाइट्स वी हैव दिस ह्यूज अल्टर सो इनवाइट्स एवरीबॉडी टू कम एंड यू नो इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट टू नील एट द अल्टर तो वो वेदी के सामने विश्वासियों को बुलाते थे और घुटने वो कहते थे कि घुटने में आओ अगर आपका कोई प्रेयर मतलब प्रार्थना करने का कोई विषय है तो एंड सो एवरीबॉडी नील्स एंड देन द प्रेयर एंड देन एवरीबॉडी गोस बैक वो आते थे वो घुटने पे आते थे प्रार्थना करते थे फिर वो लोग पीछे चले जाते थे एंड एंड यू नो आई जस्ट हैड दिस थॉट आई जस्ट हैड दिस पिक्चर इन माय माइंड तो मेरे मन में ये एक छवि था यू नो एवरीवन कमिंग एंड यू नो कमिंग विद हेवी बर्डन्स कमिंग विद हेवी लगेजेस टू द अल्टर एंड जस्ट लीविंग इट देयर तो लोग अपने भारी बोझों को उठा के आते थे और उस सारे चीजों को वो बेदी के सामने रख के चले जाते थे एंड आफ्टर द सर्विस द केयरटेकर कम्स एंड ही स्वीपिंग एवरीथिंग और और सभा के बाद जो जो हाउस की मतलब जो साफ करता है वो आता है और सारे चीजों को लेके चले जाता है एंड एट द अल्टर यू नो ऑल दीस थिंग्स आर देयर ऑल दीस बैग्स ऑल दीस बर्डन्स ऑल दीस सैक्स आर देयर और वो सारे जो बसते थे जो भारी बसते थे वो वहीं पे रहा करते थे इट्स लाइक ओ आई नीड टू क्लियर दिस नाउ और वो सोचता होगा अब मुझे इसे साफ करना है But the thing is you know when we give ourselves to God and say Lord you know this is it 
my spirit, soul, and body, I am yours, God. My imagination, my thoughts, my conversation, my speech, my, the places I go to, God, everything, God, I place it. जब हम प्रभु के पास आते कहते हैं प्रभु बहुत हुआ मैं अपना कल्पना मेरा सोच हम कहाँ जाते हैं क्या देखते हैं सब कुछ मैं तेरे पास रखता हूँ बट बिफोर मनी दैटेकर कम्स इन स्वीप द्लेस लेकिन वो केयरटेकर जब जब तक वो मेज को साफ करेगा उससे पहले ऑलरेडी टेकन सम लगेज एंड गॉन हमने कुछ बस्ता को फिर से उठा लिया है बूट ऑफ द कार वी जस्ट कैरिंग इट बैक और हमने बैग को फिर से उठा लिया है सो वी नो दैट इट्स नॉट one day thing tum jante hain ye ek din ka karya nahi hai you know this presenting ourselves yielding showing placing ourselves at god's disposal is an everyday moment by moment thing khud ko parmeshwar ke samne pati rakhna aur sab kuch samarpit karna ye har din ka karya hai and when we do that agar jab hum isko karte hain you know we rise above our circumstances hum apne paristhitiyon ke upar jaane lagte hain this change happening within हमारे अंदर बदलाव होने लगते हैं और पाप हमारे ऊपर प्रभुता करना छोड़ देता है जैसे वचन में लिखा गया है एंड चेंज हैपन्स जस्ट बिकॉज वी आर विद हिम एंड बिकॉज वी रिसीव फ्रॉम वॉट ही हैज टू गिव अस बदलाव होता है क्योंकि हम उनके साथ होते हैं और वो हमें वो देता है जो वो हमें देना चाहता है लेट्स लुक एट कपल ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड दिस इज इन मार्क चैप्टर थ्री Verses 14 and 15. Marcus, who's got the third chapter? We'll see. Um, so, Mark chapter three, verse 14 and 15. This is what it. This is how it says. Um, this is how it goes. Then he appointed twelve that he might be with him. Sorry, they they might be with him, and that he might send them out to preach and to have power and to heal sicknesses and to cast out demons. चौदह और पंद्रह पद ऐसा लिखा हुआ है तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकाल निकालने का अधिकार रखें सो सो दिस इज वॉट ही डेड ही अपॉइंटेड द ट्वेल्व डिसाइपल्स उन्होंने ऐसा किया कि वो बारह बारह शिष्यों को चुने द लॉर्ड जीसस डिड दैट प्रभु यीशु ने ऐसा किया एंड यू नो इमिडिएटली दिस इज द Uh, this is the background or this is the purpose for him appointing these 12 aur in 12 purushon ko chunne ke piche unka ye uddeshya tha says that they might be with him ki ve unke sath ho le right and they were with him aur wo unke sath hi the they walked with him those three and a half years utne saalon mein wo unke sath chalte the 3 saal 3 saalon tak they heard you know hundreds of messages maybe wo 100 se bhi zyada prachar ko sune the unka and maybe they could be saying you know see jesus is going to give this illustration now aur wo sath ye sochte honge ki yeshu ab hame iska varnan karega this parable definitely <laughs> no this parable he is going to preach now ki ye drishtant ab wo zarur prachar karega so they 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 followed him they were with him wo unke sath the so the second part of it is this the, the lord jesus appointed the twelve that they might be with him and that he might send them out to preach to have power to heal sicknesses and to cast out demons dusra hai ki prabhu chahte the ki wo unke saath saath rahe aur ye wo wo prachar bhi kare aur dushtatmao ko bhi nikale aur logo ko changai kare but this was the order nikli ye ek nirnay tha ek sthan tha this is the priority that they might be with him nikil pradhanya to ye tha ki wo unke saath ho le but there will come a time when he'll send them out ek samay hoga jab wo unhe bhejenge and he'll send them out with you know with some difficult things to do aur wo unhe bhejenge ek kathin karya ko karne ke liye some difficult places and people to encounter kathin kathin logo ke sath bhet karne ke liye but they will do that because they were with him nikil wo ek karenge kyunki wo unke sath the now when we look at acts chapter 4 and verse 13 prerit uska chauth char adhyay yeah acts chapter 4 prerito ki pustak uska So in Acts chapter four, we see that um, uh, what is happening is that the, the the disciples Peter and John they are called and they are threatened and they've been told not to preach in the name of Jesus. हम यहाँ देखते हैं पत्रस और योहन्ना को बुलाया जाता है उन्हें धमकी दे दिया जाता है कि विशु के नाम से प्रचार नहीं करेंगे. And uh, this is what Peter says. और पत्रस ये कहता है. Let it be known to you and to all the people of Israel. आप इस बात को जान लें और Uh, verse ten. Uh, sorry, Acts chapter four and verse ten. Yeah. 
Let it be known to you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. प्रेरितों की पुस्तक चार अध्याय दस पद में लिखा है तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मणुवो में से जिलाया ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है you know, who's he saying this to? वो किन से ये बात है कह रहा है The audience is composed of rulers, elders and scribes. वहाँ जो अगुए थे वहाँ जो अगुए थे वहाँ जो लेखक या शिक्षक थे ये सारे लोग थे the ones they ran away from when the, jin se wo bhagte the when the lord was uh, arrested jab prabhu ko pakda gaya un logo se wo bhag gaye the it's the same crowd same audience oh wahi wahi aaj abhi wahi wahi log fir se darshak ban gaye hain and peter uh, he said i don't even know who this man is aur patras kehte ki us samay keh keh rahe the ki main nahi janta ye vyakti kaun hai i don't know who this jesus is main nahi janta ye yeshu kaun hai But here comes the statement, this testimony from the same Peter. लेकिन अब ये पत्र से ये गवाही देता है. Let it be known to you. कि आप इस बात को जान ले. That by the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Whom you crucified. जिसको आपने क्रूस पे चढ़ाया है. Whom God raised from the dead. जिसको परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है. By him, this man stands made whole. उसके द्वारा ये मनुष्य खरा भला खरा चंगा है. And he says something else. वो कुछ और कहना चाहता था. He says in verse 11. ग्यारह पद में कुछ और कहता है. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने में सिरे का पत्थर हो गया. How? What has become to? What has happened to Peter? पत्रस के साथ क्या हो गया? What has happened to John? युन्ना के साथ क्या हो गया? And verse uh, uh, verse 13 gives the key. तीन आयत में gives the answer uttar deta hai it says now when they saw the boldness of peter and john and perceived that they were uneducated and untrained men jab unhone patras aur yohanna ka sahas dekha aur ye jana ki ve anpar aur sadharan manushya hai they marveled to aashcharya kiya they are uneducated they are not trained in the scriptures and uh, here they are quoting this scripture wo anpar hai sadharan vyakti hai lekin aaj ye vachan ko bol rahe hain they marveled wo aashcharya ho gaye and and the verse, and the second part last part of that verse says and they realized that they had been with jesus phir unko pehchana ki ye yeshu ke sath rahe the rahe hain amen in mark chapter 3 the lord is you know inviting these disciples calling them by name and say and says you know i'm calling you so that you might be with me and that i might send you out yeshu un logo ko bula rahe the isliye bula rahe the ki taki wo unke saath the saath rahe aur fir unhe bahar bhejenge and here in acts chapter 4 aur yahan prerit uske chauthe adhyay mein the rulers the elders the scribes realize hey these guys have been with jesus jo purvaj log the jo lekhak the jo aur us samay ke jo dharm guru the wo dekh rahe the aur soch rahe the ki ye yeshu ke sath rahe hain something has happened to them inke sath kuch ho gaya hai it says here they saw the boldness and the courage unhone unka sahas ko dekha unki dhirta ko dekha they saw the boldness of peter and john pe patras aur yohanna ke sahas ko unhone dekha it was not coming from a from a human source this boldness aur wo keval कोई मनुष्य के उच्च से नहीं मनुष्य के संसाधनों से नहीं आ रहा था दिस वाज़ द सेम मैन हु हु जस्ट रन अवे बट हियर ही इज बोल्डली डिक्लेयरिंग हु जीसस इज ये वो व्यक्ति था जो भाग गया था लेकिन आज वो घोषणा कर रहा है यीशु कौन है एंड देयर वाज़ जस्ट वन कंक्लूजन और इसका एक ही हम uh, एक ही अंत हम बता सकते हैं दीस पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन द लॉर्ड ये लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते थे एज लॉर्ड एंड सेवियर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में दे रियलाइज उन्होंने इस बात को पहचान लिया पीटर एंड जॉन हैव बीन विद जीसस पत्रस और योहना यीशु के साथ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन जस्ट बाय वॉकिंग विद हिम डे इन एंड डे आउट प्रतिदिन उनके साथ चलते हुए परिवर्तन हियरिंग हिज वॉइस उनके आवाज को सुनते हुए परिवर्तन रिसीविंग व्हाट ही वाज गिविंग आउट टू देम वो उनको जो दे दे रहे थे उनको ग्रहण करते हुए परिवर्तन एंड हियर दे वर मेकिंग इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड मेकिंग इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स कॉलिंग और वो उन सारे चीजों को अपनी जिंदगी का अंग बनाया और जिंदगी के बुलाहट का अंग बनाया एंड देयर वाज चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन और उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन होने लगा सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज कुड हैपन इन अ वेरी अनइंटेंशनल मैनर तो बदलाव और परिवर्तन ऐसे हो सकता है कि हमारे ना जानते हुए भी 
because we are spending time in his presence because we are worshiping him because we are reading his word kyunki hum unke vachan ko pad rahe hain unke sath samay bita rahe hain unko aradhna kar rahe hain moses didn't even realize that his face was shining musa ne musa ko pata bhi nahi tha ki uska chehra chamakne laga hai but change and transformation can be intentional as well nikhil parivartan kabhi kabhi hum ichha purvak bhi kar sakte hain as we intentionally present ourselves before the lord jaise hum khud ko apne ichha ki apne ichha ko ichha ke sath parmeshwar ke samne ja ke as we present our bodies as a living sacrifice jaise hum apne sharir ko parmeshwar ke samne upasthit karte hain let's read romans chapter 12 and verses 1 and 2 romeo uska 12 adhyay 1 aur 2 ayat ko hum padhte hain Paul writes and he says I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable to God which is your reasonable service Isliye he bhaiyo main tumse parmeshwar ki daya smaran dilakar binti karta hu ki apne shareeron ko jeevit aur pavitra aur parmeshwar ko bhata hua bhavta hua balidan karke charao yahi tumhari aatmik seva hai He says, "Do not be conformed to this world, verse two, but be transformed by the renewing of your mind." दूसरा आदमी में लिखा हुआ है इस संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए. And we see the same thing in Romans chapter eight as well. और रोमियों उसके आठ अध्याय में भी हम इस चीज को पाते हैं. And it talks about if by the Spirit you put to death romans chapter 8 and verse 13 if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live tera pad mein likha hua hai kyunki yadi tum sharir ke anusar din kaatoge to maroge yadi aatma se deh ki kriyaon ko maroge to jeevit ho rahoge so this presenting our bodies to him presenting our members you know keeping ourselves at his disposal it's our responsibility and it's intentional we make a choice hame ye chunav karna hai aur hame खुद को अपने शरीर को अपने सारे अंगों को उनके सामने समर्पित करना है एंड एज वी डू दैट वी आर चेंज टू बी लाइक हिम और जब हम ये करते हैं हम उनके स्वरूप बदलने लगते हैं एंड हियर रोमन चैप्टर ट्वेल्व सेज दैट वी आर ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ आर माइंड और रोमियो उसका बारह अध्याय कहता है कि हम उसके सदृश बनने लगते हैं हमारे मन के बदलने के द्वारा नए मन के नए होने के द्वारा वेन वी चेंज आर माइंड अबाउट सर्टन थिंग्स जब हम कुछ जब हम कुछ चीजों के विषय में अपने मन को बदलते हैं When we change our mind and come aligned with what God says or what God thinks, परमेश्वर जैसा सोचता है परमेश्वर जैसा कहता है अगर उस स्थिति से हमारे मन को उनके साथ एक करेंगे तो वॉट गॉड थिंक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम कि उस प्रोग्राम के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है वॉट गॉड थिंक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू लिस्निंग टू जो गाने को हम सुन रहे हैं इसके बारे में परमेश्वर क्या सोचता है You know, so many things about our lives. बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं. What God thinks about, you know, how you speak to your husband or how you speak to your wife. अब अपने पति से, अपने पत्नी से किस रीति से बात करते हैं परमेश्वर इस बारे में क्या सोचते हैं? All those things when we change our mind to जब, what God thinks rather than how we have been thinking. जब हम अपने मन को परिवर्तन करते हैं परमेश्वर कैसे सोचते हैं हमारे सोच को बदलते हैं. Then there is transformation. तब बदलाव आता है. but we need to first walk with him Nikhil, and present ourselves to him as a living sacrifice nikhil pehle hame khud ko badalna hai unke sath chalna hai aur khud ko jeevit balidan ke roop mein unke samne samarpit karna hai only then will we receive his thoughts his ideas and his likes and his dislikes aur uske baad hum samajh payenge ki wo kya chahte hain kya nahi chahte wo kya sochte hain kya nahi sochte right because if we are not presenting ourselves to him then we are in no mood to listen to what he is saying क्योंकि अगर हम खुद को उनके सामने समर्पित नहीं करते या उन खुद को प्रस्तुत नहीं करते हम नहीं जान पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं एंड देर इज ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंस दिस व्हेन वी रिन्यू आवर माइंड रिन्यू आवर थिंकिंग जब हम अपने मन को बदलते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है द बाइबल आल्सो टॉक्स अबाउट वॉकिंग इन द स्पिरिट बाइबल ये भी बतलाती है कि आत्मा में चलना यू नो ऑल दिस दीस आर नॉट फार्मूला ये सारी चीजें कोई फार्मूला नहीं है एंड एंड वी नो दैट और हमें ये पता है यू नो इट्स इट्स रिलेशनशिप विद द लॉर्ड ये प्रभु के साथ एक संबंध है एंड द फॉर्मूला एंड द प्रिंसिपल्स दे कैन वर्क इन आइसोलेशन टू सर्टेन एक्सटेंट जो सिद्धांत है वो कुछ कुछ स्तर तक अकेले भी काम करता है बट व्हेन यू वॉक विद द पर्सन लेकिन जब वो व्यक्ति के साथ हम चलने लगते हैं एंड वी व्हेन वी पुट दिस प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस जब हम इन सिद्धांतों को अभ्यास में लाते हैं 
he changes things within us wo hamare zindagi mein badlav ko laate hain that's change happening aur ye badlav hone lagta hai we are being transformed to be like him aur hum uske unke sadrishya banne lagte hain we're going to look at a couple of verses which is galatians chapter 5 हम गलातियों की पुस्तक पांच अध्याय को देखेंगे गलेशियंस फाइव एंड वर्स सिक्सटीन गलातियों पांच अध्याय सोलह आयत को देखेंगे इसे वॉक इन द स्पिरिट वो कहते हैं आत्मा में चलो and you shall not fulfill the lust of the flesh to tum sharir ki lalsa kisi riti se puri na karoge walk in the spirit aatma ke anusar chalo walk as led by the spirit of god aatma ke parmeshwar ke aatma ke anusar chalo walk in close companionship with the spirit of god parmeshwar ke aatma ke sath sahbagita rakhte ho ya sahayak ban ke chalo you know listen to what he's prompting and what he's guiding वो आपको जो निर्देश दे रहा है जिस तरह जिस मार्ग को दिखा रहा है उसको सुने मेक चॉइस बेस्ड ऑन वे इज गाइडिंग वो आपको जो निर्देश दिखा रहा है जो मार्ग दिखा रहा है उसके हिसाब से आप चुनाव करें सेस वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किस रीति से पूरा नहीं करोगे द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर अ बिलीवर विश्वासी के लिए कठिन चीज ये है is to know that who they are in christ ki wo jante hain ki wo masi mein kaun hai is to know the promises that are there and the position they can actually rise to wo jante hain unka kya sthan hai aur issue mein wo kis star pe ja sakte hain but falling short of it because they are living according to the flesh lekin wo sharir mein jeene ke karan un unme kami reh jati hai the lord's invitation is you walk according to the spirit prabhu ka amantran ye hai ki aap aatma ke anusar chale and you will not fulfill the lust of the flesh aur aap sharir ki lalsa ko kisi riti se pura na karoge and like this there are many exhortations be filled with the spirit aise bahut kuch utsav vachan mein woh likha gaya aatma se paripurna rahe let the peace that comes from the prince of peace rule in your heart shanti ka rajkumar se jo shanti aata hai aapke hriday mein woh raj kare let the quickened word of christ dwell in your hearts parmeshwar ka jeevit vachan aapke hriday mein rahe we are invited and exhorted in all these ways aapko in sari tarikon mein chalne ke liye aamantrit kiya gaya hai aur utsahit kiya gaya hai we walk in this manner we can expect the fruit jab is riti se chalenge to hum un phalon ko apne jeevan jeevan mein aasha rakh payenge which is change and transformation jo hai badlav aur parivartan the lord's presence you know does a lot of things to us parmeshwar ki upasthiti hamare zindagi mein bahut sare cheezon ko karta hai scripture talks about his presence coming like the fire vachan kehta hai unka upasthiti aag ke saman hota hai so when we enter into the presence of god when we seek out the presence of god jab hum parmeshwar ki upasthiti mein jaate hain aur usko dhoondte hain the fire of his presence burns up all the things of the flesh unka unka aag mansik har cheezon ko hamare zindagi mein jala deta hai The fire of the presence also rekindles certain things within us. और उन परमेश्वर का आग हमारे जिंदगी में बहुत सारे चीज जो बंद हो गए उन्हें फिर से जागृत करते हैं. I'm sure you had that experience. You know, you're going in, going to church and you're in a bad mood. ऐसा कभी-कभी होता है आप कलिश में गए हैं आपका मन ठीक नहीं है. Right? You go there and you're you're angry with everyone. आप वहाँ पे पहुँचे हैं और सबसे आप गुस्सा हैं. And you're angry with the pastor because he's smiling and he's saying this is the day the Lord has made. वो हंस रहे हैं आप उससे गुस्सा हैं आप कह रहे हैं आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है. And you're like how dare he? I do you don't know what you know what shoes I walked in the whole week. तो पास्टर कह रहे हैं कि आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है. आप कह रहे हैं आपको नहीं पता मैं कैसे चल रहा हूँ क्या समस्या है. But as the worship happens. लेकिन जैसे आराधना शुरू होता है. As we hear and receive the word of God. और जैसे हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं. Oh the fire of His presence. we kindle something within us prabhu ki upasthiti ka aag hamare andar kuch cheezon ko jagrit karne lagta hai oh it stirs up that love for jesus again prabhu ke liye hamare prem ko fir se badhane lagta hai certain things are burnt away kuch cheez jo kharab hai wo jal jate hain and we even forget why we be upset why do aur hum kabhi kabhi bhul bhi jate hain main kyun dukhit tha and there you can actually take a before and after picture aur tab pehle aisa tha ab aisa hai iska aisa ek chhavi hum soch sakte hain before i entered the church of being with god's people and after i left the church kalisha mein aane pravesh karne se pehle main aisa dikh raha tha aur kalisha chunne ke baad ab main aise dikh raha hu the fire of god's presence changes all that parmeshwar ki upasthiti ka aag hamare zindagi ko badalta hai the word of god declares that his presence is also like the refreshing rain and the lord is inviting us as believers and as church to that place 
परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है विश्वासी होने के नाते कि हम उस स्थान में पहुंचे ड्रॉ फ्रॉम हिम टू रिसीव फ्रॉम हिम कि हम उनसे संग्रहित करें उनसे ले and to be changed from glory to glory aur hum mahima se mahima parivartan ho to be transformed into his likeness aur uske swarup hum parivartan ho even those things that are troubling us those obstinate or those stubborn habits that are troubling us those can change yahan tak ki jo ziddi abhyas hai hamare zindagi mein swabhav hai wo bhi parivartan ho sakte hain you know uh, many years ago if you told me that one day you will you know you will share the word of god or preach the word of god uh, you know i i i'd laugh at your face बहुत साल पहले कुछ साल पहले अगर आप हमसे कहते कि एक दिन तुम वचन का प्रचार करोगे तो मैं आपके मुंह पे हंस देता मैं विश्वासी तो था वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिलीवर और मैं ऐसे विश्वासी था जो तंग आ गया था आई न्यू द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड और मैं परमेश्वर के वचन को जानता था आई न्यू दैट देयर वाज अ पावर ऑफ गॉड अवेलेबल मैं जानता था कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य वो है बट आई वाज अ कार्नल बिलीवर लेकिन मैं एक मानसिक विश्वासी था माय माइंड वाज ऑन द थिंग्स ऑफ द फ्लैश मेरा जो मन था वो मानसिक चीजों के पीछे था एंड सो माय लाइफ वाज ऑफ द थिंग्स ऑफ द फ्लैश तो मेरा जो जीवन था वो भी मानसिक ही था बिकॉज़ दैट वाज द दैट वाज द फ्रूट क्योंकि वही मेरे जिंदगी का फल था इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ और ये एक तंग करने वाली जिंदगी थी एंड आई वाज स्टक इन सर्टेन थिंग्स सर्टेन स्ट्रांग होल्ड्स आई वाज आई एम डेफिनेटली आई वाज नॉट यू नो आई एम अशेम्ड ऑफ मैं ऐसे बंधनों में जकड़ गया था जिससे मैं 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 लज्जित था उन सारे चीजों से दे वर सर्टेन प्रोफेसीज मेड ओवर माय लाइफ मेरे जिंदगी के ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणी किए गए थे वन डे यू गोइंग टू बी अ पास्टर एक दिन आप एक पालक बनेंगे बट आई वाज स्टक इन सच अ प्लेस सच अ यू नो स्ट्रांग होल दैट यू नो आई वाज इन अ होटल रूम हैविंग अ ग्लास ऑफ व्हिस्की इन माय हैंड एंड क्वाइट हाई एंड लुकिंग एट द मिरर एंड आई आई वाज सेइंग चीयर्स पास्टर ऐसा हो गया था कि मैं मैं अपने बंधन में इतना जकड़ गया था मैं एक होटल रूम में बैठा था मेरे हाथ में विस्की का ग्लास था मैं मिरर यानी आईने में देख के कह रहा था कि पास्टर चीयर्स मतलब खुद को देख सच लो प्लेस इन माई लाइफ मैं अपनी जिंदगी में बहुत नीचे था सो इफ एनी वन टोल मी वन डे यू विल शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल बी सर्विंग गॉड यू नो दिस आई जस्ट प्रॉब्ली लाफ इसलिए अगर कोई मुझे कहता है एक दिन तुम वचन का प्रचार करोगे तो मैं हंस हंस पड़ता but i just want to say tell you that jesus is able to save to the uttermost nikhil main kehta hu agar ab kitne bhi bichhre hue kyun na ho parmeshwar aapko uddhar kar sakta hai he is able to save to the uttermost jo kitne bhi dur chala gaya kyun na ho prabhu yeshu usko uddhar kar sakta hai he brings about change where you thought it's impossible to bring change wo sthan mein aapka badlav lata hai jahan aap soch bhi nahi sakte ki badlav sambhav hai and he needs us to present ourselves to him wholeheartedly और वो चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से खुद को उनके सामने उपस्थित करें नाउ चेंज इज नॉट इजी परिवर्तन ये बदलाव आसान नहीं है चेंज इज डिफिकल्ट एट टाइम्स ये ये बदलाव कठिन है कुछ समय यू नो समटाइम्स इट्स लाइक द हैमर दैट हिट्स द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक द हैमर दैट हिट्स द रॉक कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का वचन वो हथौड़े के जैसा है जो पत्थर को मार रहा है इट्स लाइक द फायर दैट बर्न्स ये वो एक आग के जैसा है जो जलता है and sometimes i think a modern rendition will be it's like the sandpaper koi koi sochenge ki ek wo sandpaper jo ghisne wala hota hai sandpaper against the wood jo wo sandpaper hai na yeah yeah that so you 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 know the carpenter uses the sandpaper and he's just you know yeah. brushing it against that jo piece of wood jo lakdi ke kaam karte hai wo jisse ghaste hai us sriti se i wonder what the wood will say hum ek sochta hu ki wo jo kaat lakdi hota hai wo kya soch raha hoga change is never easy तो ये परिवर्तन कभी आसान नहीं होता है यू नो व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ चेंज इट्स पेनफुल जब उस पर अब उस रीति से जा रहे हैं उस उस प्रक्रिया से जाते हैं ये दर्दनाक है बट लुकिंग बैक आई कैन से प्रेज द लॉर्ड लेकिन अब मैं पीछे देख के कहता हूं प्रभु तेरा स्तुति हो राइट बट व्हेन यू गो थ्रू दैट चेंज व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस लेकिन जब उस प्रक्रिया से होके अब जाते हैं व्हेन वी गो थ्रू दैट फायर जब उस आग से होके अब जाते हैं वी आर फेसिंग द हैमर जब उस उस पत्थर को आप के सम्मुख अब रहते हैं इट्स डिफिकल्ट वो कठिन होता है Right. And I'm I'm talking about the fa- hammer of God's word you know not the enemy coming but hammer of God's word some main righteous par- thing righteous main, hammering happening main parmeshwar ke vachan ke hathore ka baat kar raha hu jo jo dharmik hathora hai it's like surgery without anesthesia aisa lag raha hai ki mera operation ho matlab mera operation ho raha hai nikil mujhe mera gyan hai you know once i just cried out to god god it's so painful god kabhi kabhi main kehta tha prabhu ye bahut kathin hai so painful god ye bahut kathin hai Are you there, God? क्या आप इस स्थान पे हैं? The Lord was silent. <laughs> परमेश्वर था. I just, I was just crying. मैं रोता था. But I said, God, 
I know you're doing something. मैं कहता था प्रभु मैं जानता हूँ आप कुछ कर रहे हैं। You know because the double life that I was living was exposed. क्योंकि मैं जो दो तरह का जिंदगी जी रहा था वो प्रकाश में आ गया था। And that's what the light of God does. और यही परमेश्वर का ज्योति करता है। Exposes the lie. वो जो झूठ है उसको दिखा देता है। So everything within me was resisting that change. Oh God, no! I don't want people to know. I don't want my spouse to know. I don't want. But God was merciless in that. तो मैं खुद को रोक रहा था मैं कह रहा था कि नहीं मैं नहीं जान मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को जाने मैं नहीं चाहता मेरा पत्नी सारे बातों को जाने यू साइंड अप फॉर द सर्जरी नाउ आई एम गोइंग टू गो यू गो थ्रू इट नाउ तो जब आप इस सर्जरी के लिए आप आगे आए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा इससे बट प्रेज गॉड फॉर द सर्जरी प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस ऑपरेशन के लिए बिकॉज़ द लॉर्ड कम्स द गुड शेपर्ड कम्स टू गिव लाइफ इन इट्स फुलनेस क्योंकि जो महान पालक है वो जो अच्छा चरवा है वो आता है जीवन देना संपूर्ण जीवन। We need to resist the work of the devil, work of the enemy। हमें हमें शत्रु के कार्य को रोकना है। We need to resist the attack of the enemy। हमें शत्रु के जो आक्रमण है उसको रोकना है। I'm not talking about that। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about the working of the Lord। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर के कार्य। And we need to discern that। हमें उसे पहचानना है। Right, we need to you know, we need to resist the work of the enemy. He comes to steal, kill, and destroy. हमें शैतान के कार्य को रोकना क्योंकि वो चोरी करने, नाश करने, विनाश करने के लिए आता है। But the refining of the Lord. क्योंकि लेकिन परमेश्वर का सूची करन। The surgery of the Lord. परमेश्वर का surgery. It's to transform us into His likeness. वो हमें परिवर्तन करता है उनके स्वरूप बनने के लिए। So why don't we pray and close right now? क्यों नहीं हम प्रार्थना करते हैं और इस समय समाप्त करेंगे? And say, Lord, change my heart. और कहें कि प्रभु मुझे मेरे हृदय को बदल. Change things that have crept into my life, O God. उन चीजों को बदल जिनमें मैंने प्रवेश कर लिया है अपने ज़िंदगी में. Lord, change things that I have opened the door and you know allowed things to come into my life. उन चीजों को बदल जिन जिनके लिए दरवाज़ा मैंने अपने ज़िंदगी में खोल दिया है प्रभु. Lord, that dust that is just lying on my life, God, cleanse me, God. Only You can. प्रभु वो सारे चीजें जो मेरे ज़िंदगी में जमा हैं उनको तू साफ कर क्यों केवल तू ही कर सकता है। I open my heart to you God। मैं आज अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूँ प्रभु। I open my life to you God। मैं अपने ज़िंदगी को तेरे सामने खोलता हूँ। And whatever the Lord is showing and pointing, you know, just say Lord, I know this is difficult, but I'm just Inviting you to change this area of my life. प्रभु आपको जो भी दिखा रहा है कहे प्रभु मैं जानता हूँ ये कठिन है निकल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िंदगी किस क्षेत्र को बदले। It's not going to be easy, but Lord, I sign up for it. वो आसान नहीं होगा निकल प्रभु मैं उसमें कदम बढ़ाना चाहता हूँ। Because you are the potter. क्योंकि आप वो आप वो है जो मैं बनाते हैं। You have the blueprint. आपको पता है कि स्थिति से मैं रचना है। And it's good. और ये अच्� and so shape me, Lord. Change me, God. इसलिए मुझ मुझे मुझ में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए. Let's sing the song. Song. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, change my heart, oh God. And may I be like you. Let me sing that again. Let's make this a prayer to the Lord. Change my heart, oh God. You're the way, the truth, and the life. Make it ever true. You desire truth in my innermost being, O oh God. Change my heart, O oh God. All the offenses, all the unforgiveness, God. And may I be like you. Sing it again. Change my heart, O oh God. Change my heart, O oh God. Lord, my imagination and my thoughts, and make it ever true. It's my speech, the words that I speak, oh God, may it be pleasing. 
Change my heart, oh God, how I spend my time, what I watch, what I see, and may I be like you. Oh, we acknowledge your God, you are the potter. Oh, you are the potter. desperate cry we say oh God you are the potter Lord you are the potter you have sovereign God I am the place I am oh Lord and mold me and make me this is what I pray it ever true yes Lord I just open out the doors and open out the windows God come come oh God have your way have your way come Spirit of God and may I be like you that's your plan that's your purpose that's your will for my life oh change my heart oh breathe your life within God Speak your word. Yes, Lord, do your work deep within God. Lord, yes, Lord, we are no more satisfied with superficial things, oh God. Oh God, we want the authentic, oh God. Lord, we want the authentic, the real, oh God. And so, God, we are not satisfied with the superficial, the artificial, God. Oh God, we need you, God. We need you in our lives, oh God. We need you to ordain our steps, oh God. We need you to order our paths, oh God. We need you, Lord. We need you, Lord. Lord, yes, you are the beginning. You are the end and you are everything in between oh God we need you oh God we need you oh God so come Lord yes Lord we pray oh God let those old wells be re-dug re again oh God those those things that you spoke in the past oh God those those things that you filled us with oh Father God those revelations oh God oh God what you put in our hearts oh God Lord what the enemy has tried to steal and what the enemy has tried to deceive and discourage and what the, the wells that the enemy has, has tried to steal top and cover oh God let it be dug again oh God oh let it be dug again let the waters flow out again oh God may we walk in that higher realm oh God may we, may we walk and step into the fullness of the call and the purpose oh God that you have for each one of us and collectively as the body of Christ may we be like you hallelujah Hallelujah. Can we just lift our hands and just thank Him and say and invite Him and say, Lord, you have full permission. You have full permission, oh God, to change, realign. Oh God, you have full permission, oh God, to break down. And Lord, and the Lord will look to us and say, Now you do it by my spirit. You do it by my spirit. You do it by my spirit. He says, you know, there are certain things that we cannot be passive about. We need to make that choice. You know, we need to decide, make those decisions and say, oh, I need to stop that subscription maybe. I need to stop doing this. I need to stop doing this in my leisure time. I need to change the way I live my life. And we need to make that choice by the Spirit of the living God. And He's looking to us to make those decisions. So can we make those choices? Yes, Lord. Empower us, God. Empower our yes. We say yes to you, Jesus. Empower our yes by your spirit, God. Let it be, Lord, graved, engraved in our heart. Oh God, let the line be drawn on the land right now, God. And maybe always look back and say, that is what happened and, and that is what I'm going by. When all these emotions and everything die down, Oh God, that we will remember that we gave our yes to you. In respect to how we feel or what we, what we are against. Oh God, Lord, I pray that we will do it 
because that's the right thing to do. We will walk in your ways because that's the right thing to do. And may they be changed in transformation, God. May we be like you, Jesus. We give you all the praise and glory at this time. Um, can we just be, you know, still, even as as the music is played and whatever he's doing in our heart, just soak it in and receive it. Maybe you want to sing softly in the spirit and just between you and God. Oh, just be still. And just receive in your heart. प्रार्थना करें प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हम सबों के हृदय को छुआ है परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो बदलाव को तू करना चाहता है तू कर परमेश्वर हम खुद को समर्पित करते हैं और हाँ कहते हैं परमेश्वर कि तू बदल परमेश्वर जो भी स्थान है जो खराब है जो तेरे साथ में नहीं चलता परमेश्वर तू काट और छाट और अपने जैसा बना परमेश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज से हमारा जिंदगी में आप उन बदलावों को लाएंगे परमेश्वर जो आपको दुखित करे परमे करता है परमेश्वर ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम तेरे ज्योति बन सके तेरे लवन बन सके और इस संसार में परमेश्वर तेरी महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो सके प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर तू हमारे हृदय को इस रीति से बदल परमेश्वर ताकि तेरा घनिष्ठता का फल हमारे जिंदगी में देख आने पाए परमेश्वर सारी महिमा गौरव आदर सम्मान हम तुझको देते हैं प्रभु येशु मसीह नास्त्र के नाम से आमीन